آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا اس کا امتحان لیا جائے گا ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے تین اہم سوال اس سے کیے جائیں گے اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں جتنے سینز دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے خوفناک ہے اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر بیرانے میں قبرستان میں کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھونا بھی مٹی ہے اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں کوئی پنکھا نہیں کچھ بھی نہیں تو وہ کیسا منظر ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے مجرموں کے لیے جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو تو مومن کہتا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد عبد و رسول کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ تاری ہو جائے گی یعنی اس کے حال ہولیا دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے جس کا ذکر سورت ابراہیم میں بھی آتا ہے یہ سب بت اللہ الدین امنو بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرا اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قبر میں بھی اس کو اللہ تعالی کی وحدانیت کے لیے اقرار کے لیے اس کلمے کو یاد کرا دیں گے اور انسان کے اوپر وہ وحشت پر تاری نہیں ہوگی بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یا خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اسے جنت کے کپڑے پہنا دو پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی یعنی کھلی کر دی جاتی ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیام گاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے یعنی قیامت کے دن جب تم اٹھو گے اور اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگے تو آخر میں تمہارا مقام یا گھر یہ ہوگا تو اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے برعکس جو شخص اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی قبر وسیع اور روشن کر دی جاتی ہے 
اب غرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو ستر ہاتھ کو شادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے چودھوی کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے یعنی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے چودھویں رات کو ہوتا ہے اور اس کا وہاں جتنا بھی قیام ہوگا یعنی ایسے بندے کا جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا وہ بہت ہی سکون اور امن اور خوشی میں اور خوشنما منظر میں اور خوشنما اور بہترین گھر پہ ہوگا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ عمل سالے کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ایک بہترین منظر ہوگا اس کے اس گھر میں اس کے برعکس قبر میں عذاب بھی ہے جو شخص قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا اس کی وہاں شامت آئے گی اس کو مار پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے پھر دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے کافر یا منافق یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا میں بھی کہتا رہا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ پڑھا اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ دو بوجھوں یعنی انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے پھر اسی طرح جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے آسمان سے بنادی آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو آگ کا لباس پہنا دو پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اس شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پر سزا دینے کے لیے مسلط ہوتا ہے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہ کھائے اور پھر قبر میں اس کی نیند کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم منہوش کی سی نیند سو جاؤ اور منہوش کی نیند کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے تو جس کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو سوتا ہے اس نیند کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے یعنی مشکل ہو جائیں گے ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے یعنی واقعی ہے تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو اچانک وہ گدا بدک گیا جس پر آپ سوار تھے تو قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ پر کیا ہے تو پتا چلا کہ یہاں دور جاہلیت کے لوگوں کی قبریں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی خبروں میں عذاب ہو رہا ہے اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہ عذاب اس وقت سنواتا یعنی اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا دے جسے میں سن رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ نے عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو تو صحابہ نے عرض کیا نوز باللہ من عذاب القبری کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یعنی اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے 
سعید بن مسیب کہتے تھے میں نے ابو حرارا کے پیچھے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا تو میں نے ان کو یہ کہتے سنا اللہ عائد ہوں میں نازاب القبر اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا کیونکہ قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے کہ چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن کے فتنے سے یعنی قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے